CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Joe Biden has won the American presidential election. Joe Biden is going to be the next president of the United States. No fue Georgia, no fue Nevada y tampoco Arizona. A las 11.24 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos, la cadena de televisión CNN adelantó el triunfo del demócrata en Pensilvania, lo que lo hizo superar la cifra de los 270 votos del colegio electoral. Mientras, Trump, que se ha negado a aceptar los resultados, jugaba golf. La champaña tenía cuatro días enfriándose y finalmente se destapó. De inmediato las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos comenzaron a llenarse. La sana distancia quedó de lado. Había que celebrar una caída, un triunfo y la llegada de la primera vicepresidenta. It's great. We're so happy to see Donald Trump go. As a black woman, it's great. It means that we can achieve anything in this country despite all that we've been through. ¿Qué significa este día para ti? Bueno, es un día increíble. Eso significa un cambio importante para el futuro, para nuestros hijos. Ya cambiando la ruta que está desgraciado nos está llevando. Freedom, democracy. What do you expect from Kamala Harris, the first vice president? She is going to be awesome. She's going to speak for everybody. For the first time in four years, we're going to have good, competent leadership in the White House, and we need it. We're in a pandemic. Uh, you know, we're standing on Black Lives Matter Plaza. We're in a racial crisis. We need good, competent leadership and kind leadership, and that's what Kamala Harris and Joe Biden bring. Biden llegará a la presidencia con 77 años de edad después de dos intentos. En 1988 su candidatura se cayó por plagiar un discurso y en 2008 no consiguió el apoyo suficiente. Quedó quinto en las elecciones internas y terminó por apoyar a Barack Obama, quien luego lo invitó como su vicepresidente. Biden perdió a su primera esposa, Nelia, y a su hija, Amy, en un accidente automovilístico. Sus dos hijos, Robert y Bo, sobrevivieron, pero hace cinco años, Bo murió de cáncer de cerebro. Kamala Harris llega al puesto después de ser fiscal general de California y senadora por el mismo estado. Su mamá era india y su papá jamaicano, lo que la convierte en la primera mujer, negra y de origen asiático en ocupar el puesto. Ambos hablaron esta noche. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. This is the time to heal in America. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. Ellos representan el triunfo. Trump, la derrota. Rompió con la tradición de la llamada de concesión del poder y anunció que el lunes comenzará una nueva avalancha de procesos judiciales para tratar de detener lo que parece inminente, la pérdida de poder. Thank you very much.